विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे केमिस्ट्रीचा पेपर पण फिनिश झाला अर्धी एग्जाम झाली अर्धी म्हणजे काय फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स बायो ज्यांचा आहे ना त्यांचं फिजिक्स केमिस्ट्री संपलं ना आता उरलं मॅथ्स बायो करायचं आहे काय बघा परत मी सांगतो मी बरेचसे चॅनल्स असे बघितले की तिथं पेपरचं अनालिसिस केलं जातंय नको विद्यार्थी मित्रांनो तास कशाला घालवतोय वाया तुमचा अनालिसिसमध्ये पेपर कपाटात ठेवून टाका तो बघू नका ओके okay? सर तुम्ही दिलेले क्वेश्चन आले किंवा तुम्ही दिलेले क्वेश्चन आलेच नाही तुमच्यामुळे माझं नुकसान झालं असलं पण कुठे कॉमेंट्स करत बसू नका लक्षात घ्या ठेवा पेपर बाजूला मी सांगतो तुम्हाला लक्षात घ्या तुम्ही जसं कष्ट केले ना वर्षभर तसाच तुम्हाला पेपर जाणार आहे लक्षात घ्या मग काही जणांना माझं हे बोलणं आवडणार नाही पण वस्तू तिथे आहे बट ठीक आहे हा विषय ठेवूया बाजूला आता मॅथ्सवर फोकस करूया मॅथ्सला दुर्दैवानं यावेळेस एक दिवस सुट्टी आहे गेली चार वर्ष ना दोन दोन दिवस सुट्टी असायचे आरामात पोर्शन कवर होत होता मॅथ्सचा आता नाही आहे एक तू सुट्टी आहे ना मग प्लॅनिंग काय बघा लक्षात घ्या की तुम्ही आता बसला अभ्यासाला चार वाजता बसाल अभ्यासाला ओके पेपर ठेवला असेल केमिस्ट्रीचा बाजूला आता फर्स्ट स्टेप काय करायचं तुम्हाला सांगतो बघा पुन्हा तेच टॉपिक वाईज का नाही करायचं टॉपिक वाईज आता हे ज्याच्या त्याची स्ट्रॅटेजी असेल लक्षात घ्या पण जर अभ्यास परफेक्ट झाला नसेल तर तुम्ही माझीच स्ट्रॅटेजी फॉलो करा की फर्स्ट स्टेप तुम्ही थेरमच घ्यायचे मग पहिल्यांदा थेरम कुठले घ्यायचे मी तुम्हाला सांगतो की पहिल्यांदा थेरम घ्यायचे तुम्ही डेरेव्हेटिव्ह डेरेव्ह डेरेव्हेटिव्ह नंतर पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन लगेच इंटिग्रेशन ओके तुम्हाला सांगतो पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईनचे दोन थेरम आहेत त्यातलं एक येतं डेरेव्हेटिव्हचं पण एक थेरम येतं इंटिग्रेशन एक येतं इथंच बारा मार्क झाले ना एवढा कॉन्फिडन्स वाढतो इथं लक्षात घ्या की स्टार्टलाच आपले बारा मार्क कवर होत आहेत ठीक आहे म्हणजे पहिली गोष्ट थेरम चल आता थेरम झाल्यानंतर काय करायचं ते पण मी तुम्हाला समजावून सांगतो की थेरम झाल्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन जो असणार आहे तो असणार आहे मेथड ऑफ रिडक्शन मेथड ऑफ रिडक्शन मॅट्रायसेस मॅट्रायसेस टॉपिक मध्ये मेथड ऑफ रिडक्शन कुठलाही पेपर काढा दोन हजार तेरा पासूनचा एक क्वेश्चन चार मार्काला असतोच मग वर्ड प्रॉब्लेम असेल किंवा नाही तर तीन इक्वेशन देतील आणि एक्स वाय झेड च्या व्हॅल्यू विचारतील बाय युझिंग मेथड ऑफ रिडक्शन हंड्रेड पर्सेंट पुन्हा आपले गॅरंटीड मार्क वाढले आता सगळ्यात महत्वाचं तुम्हाला सांगतो मेथड ऑफ रिडक्शन झालं आता हा क्वेश्चन घ्या व्हॉल्युम ऑफ पॅरलोपाईट आता हे मी अगोदर क्लिअर करतोय लक्षात घ्या की ही मेथड ना एक नॉर्मल लेवलच्या मुलांनीच फॉलो करा जे टॉपर्स आहेत ना त्यांनी वर्षभर खूप छान अभ्यास केला त्यांना मॅथ्स खूप आवडतं पैकीच पैकी मार्क पडत आहेत ना त्यांनी काय करा लक्षात घ्या की टॉपिक वाईज करा हे असं सांगण्याचं कारण आहे मित्रांनो लक्षात घ्या तुम्ही आता नाही म्हणलं तरी अनालिसिस केलेलंच असणार आहे पेपरचं की फिजिक्समध्ये किती पडले केमिस्ट्रीमध्ये किती किती पडले मग सगळ्यात इम्पॉर्टंट काय सांगू का ग्रुप क्लिअर होणं आणि ही शेवटची आशा आहे मॅथ्स आपला ग्रुप क्लिअर करण्यासाठी आणि मॅथ्समध्ये आपल्याला सेवन्टी प्लस मार्क पाहिजेतच हे लक्षात घ्या मग ओके आणि मी हे शेड्यूल देतोय आजचं म्हणजे केमिस्ट्रीचं पेपर देऊन चार वाजता बसल्यानंतर संध्याकाळपर्यंत काय करायचं आहे तर एवढं व्हायला पाहिजे ठीक आहे मग बघा व्हॉल्युम ऑफ द पॅरलो पाय पुढं चार मार्काचा क्वेश्चन आहे येतोच बऱ्याच वेळा करा व्हॉल्युम ऑफ द पॅरलो पाय पुढं किंवा व्हॉल्युम ऑफ द टेट्रा हेड्रॉन व्हॉल्युम ऑफ द टेट्रा हेड्रॉन आता चौथ आणि हो मी दिलेच क्वेश्चन येणार आहेत मला माहिती आहे का कारण येणारेच क्वेश्चन मी इथे देतो हे लक्षात घ्या मी काय फारसं वेगळं लॉजिक लावत नाही आहे प्रिव्हियसली आजकडं बघून फक्त तुमच्यासाठी फक्त कंबाईन करून देतो आहे क्रम लावून त्यामुळे तुमच्याकडे जर क्वेश्चन पेपर असतील ना दोन हजार तेरा पासून तर ह्या व्हिडिओची पण तुम्हाला गरज नाही आहे लक्षात घ्या पण तुमच्याकडे अनुभव नाही आहे अनुभव नाही आहे आणि गेली पंधरा वर्षाचा अनुभव माझ्याकडे आहे ना मी बघतोय ना कुठले क्वेश्चन येत आहेत ते त्याच्या बेसिसवरच मी हे तुम्हाला देतोय मग व्हॉल्युम ऑफ द पॅरल पायपडे झालं व्हॉल्युम ऑफ द टेट्रा हायड्रॉन झालं का आता करा काय माहित आहे का ट्रूथ टेबल सगळ्यात सोपा हम खास तीन मार्क येणारच असा कुठला पेपर झालाच नाही आहे की त्या ट्रूथ टेबल नव्हतं इव्हन जेईला सुद्धा ट्रूथ टेबल येतात येतात हे लक्षात घ्या ट्रूथ टेबल झालं की स्विचिंग सर्किट स्विचिंग सर्किट असतंच परीक्षेत रिड्यूस करा म्हणून किंवा सीईटीत पण त्याच्यावरती क्वेश्चन होते मग आता बघा मित्रांनो की हे पाच टाईप कवर केले इथंच बारा मार्क हे येऊ शकतं नाही येतं सोळा मार्क म्हणून आपण हे येण्याचे चान्सेस आहेत म्हणजे एक वीस पंचवीस मार्काचा कवर झाला ट्वेंटी फाय पर्सेंट मग हिचा आपला कॉन्फिडन्स वाढणार आहे आता याच्या पुढं काय क्वेश्चन करायचे ते मी तुम्हाला आता एक्सप्लेन करतोय विद्यार्थी मित्रांनो ऑलरेडी हे पाच क्वेश्चन्स मी तुम्हाला सांगितले ठीक आहे इथं पण काही क्वेश्चन्स मी लिहून ठेवले ते तुमचे मी घेणार आहे पण हे सगळं आज करतोय का माहिती आहे का आपण आज थोडंसं थकलोय 
फिजिक्स मुळे केमिस्ट्री मुळे रात्रभर जागल्यामुळे ठीक आहे तर आज साजी काय जास्त जागरण होणार नाहीये होणार नाहीये करू पण नका ओके मग करा काय माहिती काय लक्षात घ्या की तुम्ही दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यानंतर मग डेरिव्हेटिव्ह आहे इंटिग्रेशन आहे पण समजा तुमचं परफेक्ट नसेल ना तर मी ऑलरेडी इंटिग्रेशनचे पाच आणि डेरिव्हेटिव्हचे चार व्हिडिओज तयार केलेत की ज्यात मी बोर्डमध्ये आलेले दोन दोन मार्काचे क्वेश्चन्स घेतलेत आणि बाळांनो तेच तुम्ही टार्गेट ठेवा टू मार्क्स क्वेश्चन खूप चांगला स्कोर होईल आता लक्ष द्या मग आपल्याला करायचं काय बघा एल पी पी हंड्रेड पर्सेंट चार मार्क ते फिक्स अरे म्हणजे सांगतोय काय माहितीये का की आज आज चाळीस मार्काचा पेपर कव्हर करा सिलेबस तुम्ही कव्हर करा म्हणजे एल पी पी असेल ए इनवर्स असेल आता विद्यार्थी मित्रांनो ह्याच्यावर एक व्हिडिओ तयार केलाय मी पाच न्यूमेरिकल्स घेतले त्यात हंड्रेड पर्सेंट ते एक्झामध्ये आलेले क्वेश्चन आहेत आणि तुमच्या लक्षात येईल दहा मिनिटाचा व्हिडिओ बघा पॉईंट सगळे कव्हर होतील एल एम व्ही टी आता हे काय झालं ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह मला तो टॉपिक आवडतो फारसा अवघड नाही आहे ॲप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह लक्षात घ्या का सांगू का आठ मार्क आलाय थेरम्स नाही आहेत त्याच्यात थेरम ऑलरेडी आपण कव्हर केलेत मग थेरम सोडून असा एखादा टॉपिक पाहिजेच ना आपल्याला मग आपल्याला एल एम व्ही टी रोज थेरम ॲप्रॉक्झिमेट व्हॅल्यू हा मोठा टाईप आहे ह्याच्यात तुम्हाला खूप व्हॅल्यू आहेत ॲप्रॉक्झिमेटमध्ये तिथं लॉकच्या व्हॅल्यू आहेत साईन कॉस टॅन टॅन इनवर्स कॉट इनवर्स इरेस टू एक्स भरपूर आहे व्यवस्थित करा मॅक्सिमम मिनिमा इन्क्रीज इन डिक्रीजिंग हे पेअर ऑफ लाईन मधलं तुम्हाला माहिती आहे की ए एक्स स्क्वेअर प्लस टू एच एक्स वाय प्लस बी वाय स्क्वेअर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाय प्लस सी इक्वल टू झिरो याच्यावरून तुम्हाला पेअर ऑफ लाईन्स आहे त्या रिप्रेझेंट करत आहेत का नाहीत हे ओळखायचं असतं डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू झिरो आली तर आहे नाही तर नाही आता हे सगळं सांगू का हे ऑलरेडी एका व्हिडिओ मी दिलेलं आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक असेल त्याची तुम्ही ती बघा त्यात सगळं कव्हर केलं एकाच व्हिडिओमध्ये लक्षात घ्या दुसरा सुद्धा व्हिडिओ बघायची काय गरज नाही आहे दहा मिनिटाच्या व्हिडिओत काय करायचं तुम्हाला कळून जाईल म्हणजे हा व्हिडिओ नाही बघितला तरी चालेल डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक ओपन करा तो व्हिडिओ बघा तरी तुम्हाला सगळे क्वेश्चन्स कळतील मग आता हे झाल्यानंतर तुम्हाला सांगतो चॅनलवरती जे व्हिडिओ आहेत ते बघा मला सजेस्ट करा कमेंट्समध्ये कळवा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की तीनच तारखेपासून आपण सी ई टीसाठी व्हिडिओ तयार करतो आहे अपलोड करायला आपण चार पाच किंवा जमलं तर तीन तारखेलाच आम्ही अपलोड करायला सुरुवात करेन लक्षात घ्या मग सी ई टीसाठी पण तुमचा असाच प्रतिसाद राहू देत ओके आणि आपण समजून घ्या की मी देताना क्वेश्चन्स ऑलरेडी इम्पॉर्टंट जे आहेत तेच तुम्हाला हुडकून दिलेले आहेत प्रिव्हियसली इयर म्हणजे प्रिव्हियसली आज सगळे क्वेश्चन्स तुम्हाला मी परत सॉल्व्ह करून देतो आहे तेच परत रिपीट होतात इव्हन सी ई टीला सुद्धा क्वेश्चन्स रिपीट झालेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो चांगला अभ्यास करा बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद